दूसरों किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है यदि वजह है तो प्रेम नहीं हो सकता आपकी पसंद अवश्य हो सकती है जय श्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने तभी आप कन्या राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है यानी मोनसाइन पर जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि कन्या राशि वाले कैसे होते हैं संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद कन्या राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि कन्या राशि वाले कैसे होते हैं कन्या राशि को सुंदरता की कद्र करने वाली राशि भी माना जाता है इसका कारण यह है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है इस राशि के जातकों की खूबी ये है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं और कन्या राशि का जातक महिला हो या पुरुष किसी बात को ये मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं थोड़े रिजर्व स्वभाव के होते हैं यानी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते अपने कामों में व्यस्त रहते हैं इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है कम ही लोग कन्या राशि वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं इनके वचन प्रिय होते हैं यानी मीठा बोलते हैं और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत रहते हैं किसी को पता नहीं चलने देते ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं जिससे किसी को नुकसान हो ऐसी सलाह तो ये कभी नहीं देंगे प्रत्येक रिश्ता बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखने वाले होते हैं ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं ये अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं इसलिए इनको तारीफ भी मिलती है इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता है लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है यानी ज़्यादा क्रोध फिर करते हैं काफ़ी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं अपनी लगन के पक्के होते हैं किसी काम को करने की ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं और कई बार ये किसी बहुत बड़ी बात को हल्के में टाल देते हैं अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं अनुशासन इन्हें काफ़ी पसंद होता है और यही आदत इनकी सफलता की बड़ी वजह बनती है कन्या राशि वाले जो लोग हैं सोचने की क्षमता इनकी गजब की होती है और आम तौर पर कन्या राशि के जातक हाजिर जवाब होते हैं लेकिन समय और वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इनकी अक्सर नोकझोंक हो जाती है या उनसे छोटे मोटे बात विवाद हो जाते हैं फिर भले ही उन्हें अपनी नाराज़गी का एहसास ना होने दें इसका कारण होता है इनकी मीन मेख निकालने की आदत और समीक्षात्मक रवैया हालांकि ये जल्दी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं और इन पर इस बात का कोई खास असर भी नहीं होता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये बहुत ही कोमल हृदय वाले और सहयोगी विचारधारा वाले लोग होते हैं प्रेम के मामले की बात करें तो प्रेम के मामले में ये सच्चे होते हैं अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं जिस तरह के होते हैं कन्या राशि वाले चलिए मित्रों अब हम जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों को जून के महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं तो कन्या राशि वालों को जून के महीने में सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी शनि हैं छठे भाव में गोचर है पूरे महीने स्वराशि के होकर कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे आपके राशि स्वामी बुध तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे सात जून तक वो 
मेष राशि में रहेंगे सात जून से वो वृषभ राशि में नवम भाव में आएंगे चौबीस जून से वो मिथुन राशि दसम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे आपके जो शुक्रदेव हैं जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं उनका गोचर कर्क राशि में आय भाव में बना रहेगा दृष्टि उनकी पंचम भाव पर पूरे महीने बनी रहेगी मंगल जो कि आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी वो भी कर्क राशि में अपना गोचर करेंगे पूरे महीने और उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर बनी रहेगी बारहवें भाव के स्वामी सूर्य पंद्रह जून से मिथुन राशि में आएंगे दसम भाव में और इससे पहले वो वृषभ राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे राहु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा केतु का गोचर जो रहेगा वो दूसरे भाव में रहेगा बाड़ी के भाव में रहेगा गुरुदेव जो है आपके अष्टम भाव में राहु के साथ मेष राशि में पूरे महीने युति करेंगे गुरु चंडाल योग का निर्माण आपके गोचर में बनेगा तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है जून के महीने में कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको पंचम भाव पर शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने बनी रहेगी आप देखेंगे प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी रोमांटिक समय गुजारने वाले हैं जून के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा मधुरता ज़्यादा रहेगी और आप ध्यान रखें कि उसी तरह से गलत और शंकाएँ भी ज़्यादा हो सकती हैं अष्टम भाव में सप्तमेश का गोचर है आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोई भी बात विवाद अपने साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर बिल्कुल ना करें और कोई पुरानी कही गई बातें आप दोनों उन बातों को लेकर एक दूसरे के साथ बात विवाद कर सकते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है बाकी जून का महीना काफ़ी रोमांटिक रहेगा और यहाँ पर आप रोमांस भी करेंगे अगर नए प्रेम संबंध है तो काफ़ी पूरा महीना रोमांटिक रहेगा कनेक्टिविटी रहेगी मुलाकातें होंगी तो रोमांस भी होगा पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी रोमांटिक समय गुजारेंगे वहाँ पर भी आपका अच्छा समय गुजरेगा कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांटिक महीना रहने वाला है और यहाँ पर संबंध मधुर रहेंगे भरोसा भी बढ़ेगा एक दूसरे के साथ लेकिन अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथी के साथी को सारी बातें शेयर करें नहीं तो आप देखेंगे कि आपके साथी को आपकी बातें पता चल सकती हैं और वहां पर फिर बात विवाद देखने को मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं किसी साथी की तलाश में हैं किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं आप जून के महीने में प्रयास कर सकते हैं वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है आपको ध्यान रखना होगा कि गलत फहमियों को भुलाना होगा और आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव दें आपका साथी आपके साथ संबंधों में आ सकता है यानी आपके साथी की तलाश आपको पूरी हो सकती है और अगर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है आपके मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं मित्रता हो सकती है आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप इस तलाश में हैं तो अगर आपकी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है और आप उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं आपकी बातचीत बन सकती है लेकिन आपको अपने साथी को जिन बातों को लेकर बात विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से आपको सुलझाना होगा अपने साथी को मनाना होगा इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोलने से भी आपको पीछे नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा और जिन बातों को लेकर बात विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा अगर आपने अपने साथी से कोई बातें छुपा रखी हैं तो वो आपको अपनी बातें अपने साथी को शेयर करनी होंगी तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी प्रेम संबंध पहले से हैं आप उनको विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं अपने साथी को मनाना चाहते हैं अच्छा महीना है आपका साथी मान सकता है लेकिन अगर आप अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी वहाँ पर परिवार वालों की शंकाएँ आपको दूर करनी होंगी तभी आपके परिवार वाले मान सकते हैं वहाँ पर आपको आसानी से सफलता नहीं मिलेगी ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी अगर आपका साथी कन्या राशि का है वृषभ राशि का है मकर राशि का है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपके जीवन में होने वाले हैं यानी उससे अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं वैवाहिक संबंधों की बात करें जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत ही मधुरता बनाकर रखनी होगी रोमांटिक समय रहेगा जीवन साथी के साथ रोमांस से भरा हुआ समय भी आप गुजारेंगे लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि जीवन साथी के साथ संबंधों में आप रोमांटिक तो रहेंगे रोमांस भी रहेगा आप समय भी गुजारेंगे और रोमांस से भरपूर महीना रहेगा लेकिन आपके बाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं हो पाएंगे 
अगर जीवन साथी के साथ कोई भी बात विवाद चल रहे हैं तो उनको समाप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी वरना वो बात विवाद आपके आसानी से समाप्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जून के महीने में और आप एक बात और ध्यान रखकर चलें कि अगर आप अपने जीवन साथी को मनाना ही चाहते हैं तो वहाँ पर ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर आपके साथी के साथ आपके संबंध सामान्य नहीं होंगे और बात विवाद और भी बढ़ सकता है ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रखें अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप ध्यान रखें कि वो वाद विवाद आप समाप्त करने का अगर प्रयास करते हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी तभी वो वाद विवाद समाप्त होगा बाड़ी पर नियंत्रण रखें बातचीत करते वक्त संयमित रहें ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच समझ प्रतिक्रिया दें यही आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अविवाहित हैं किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो अगर कोई रिश्ता आपके लिए जून के महीने में आता है तो वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखकर चलें आप अपने साथी के बारे में पूरी जांच परख करने के बाद ही रिश्ते में आगे बढ़ें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा वरना वहाँ पर आपको अच्छा रिश्ता जून के महीने में मिलना मुश्किल होगा या जो रिश्ता आपके जीवन में आएगा बात बनते बनते आपकी टूट भी सकती है इसलिए आप पहले पूरी बातें जानकारी हासिल करें अपने रिश्ते के बारे में उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कन्या राशि वालों को जून के महीने में मिल सकते हैं उपाय की बात करें बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे तो मित्रों आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामान्य राशिफल है ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है आप सभी स्वस्थ रहें आयुष्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है जय श्री कृष्ण